ഹലോ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഋത്വേശിയുടെ തിരുനാമത്തിൽ വന്ദനങ്ങൾ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് അപ്പ പെട്ടെന്നിട്ടൊരു റൂമായതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി നമുക്കുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നിരവധി റൂമുകളിലൂടെ ഗൗരവതരങ്ങളായ ചർച്ച തുടരുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തിടാൻ വന്ന ഒരു സാഹചര്യം നാളെ മുതലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് കൺവെൻഷനുകളുടെ തിരക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് വിശേഷിച്ച് ക്ലബ്ബ് ഹൗസുകളിൽ നിരീശ്വരന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന സഹോദരന്മാർ യാതൊരുവിധ സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും കൂടാതെ വെറും അവഹേളനവും ചീത്തയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെയും കർത്താവ യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അതിൻ്റെ പ്രചാരകരെയും ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന നിരവധി ക്ലബുകളുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു വലിയ ദൗർബല്യം എന്നത് ഒരാവേശത്തിനപ്പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമോ ഗ്രാഹ്യമോ കൂടാതെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ വികലമായ ചിന്താഗതികളുടെ ഒരാവിഷ്കരണശാല എന്ന നിലയിൽ ക്ലബ് ഹൗസുകളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അതിന് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി പറയുക എന്നത് ക്രൈസ്തവ സംസ്കാരമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ പറയുക വഴി പ്രത്യേകിച്ച് കേൾവിക്കാർക്കൊന്നും പഠിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ അവർക്കൊരവസരം കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഞാനിന്ന് അവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന ഉണ്ണി എന്ന് ഉണ്ണി കിച്ചു എന്ന് പേരായ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഞങ്ങളിടുന്ന റൂമിൽ വരാം തുറന്നുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരമുണ്ട് എന്ന് ക്ഷണിക്കുകയും അദ്ദേഹം അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നെനിക്കറിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് യഹോവയുടെ സർവവ്യാപിത്വം സർവജ്ഞാനിത്വം ഇതേക്കുറിച്ച് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന താല്പര്യമുണ്ട് എന്നാണ് അറിയിച്ചത് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഡിബേറ്റിന് സ്കോപ്പില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഈ യഹോവയിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് യഹോവ സർവജ്ഞാനിയാണ് സർവവ്യാപിയാണ് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനാവുക അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് യഹോവയുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ ആകട്ടെ ചർച്ച എന്ന രൂപേണ ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ യുക്തിസഹജമായ ഒരു വസ്തുത ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ വസ്തുതകളോട് മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം പുലർത്തിയത് അതിന് ബാലിശമായ ഉദാഹരണങ്ങളും ബാലിശമായ തരത്തിൽ വിഷയജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പതിവ് രീതിയാണ് കണ്ടത് ഞാനതിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ന് നിരീശ്വരവാദ സമൂഹത്തിൻ്റെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പതിപ്പുകൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അപൂർവം ചിലർ മൂല്യശോഷണത്തിനും അതല്ലെങ്കിൽ അപൂർവം ചിലർ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആവേശത്തോടെ കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇത് ഒരു മനുഷ്യനെയും ന്യൂ ജനറേഷൻ യുക്തിവാദ സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വളരെ എന്താണ് പറയുക അതപ്പതിച്ച ഒരു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആചാര്യന്മാരും ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അറിയാതെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക തങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ പണ്ഡിതോചിതമായ വിധത്തിൽ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പറയുക ഗുരുതര തെറ്റുകൾ വരുത്തിയിട്ട് അത് നാക്കുപിഴയാണ് എന്ന് ന്യായീകരിച്ചങ്ങ് വിടുക അപ്പോൾ അണികൾ അതിലേറെ വളരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ബൈബിളിലൊരു വചനമുണ്ട് ഗുരുവിനോളമാകുന്നത് ശിഷ്യന് മതി ക്ലബ് ഹൗസുകളുടെ ഇത്തരം ചരിത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രമുഖ യുക്തിവാദിയായിരുന്ന യുക്തിവാദിയല്ല നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്ന ശ്രീ സനൽ ഇടമറുക് കോലായി എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചർച്ച നടത്തി സനൽ ഇടമറിനോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ചർച്ച പുരോഗമിച്ചു ആ ഘട്ടത്തിൽ ഞാനും ആ ചർച്ചയിലെ അപ്പോൾ ആ ചർച്ചയിൽ ഞാനും കൃത്യമായി പങ്കെടുത്തു ഇപ്പോൾ കോലായി എന്നെ അവിടേക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് വാനിലേക്ക് അതിൻ്റെ സത്താറുമായി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ച് ചെന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാദങ്ങൾ വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷുഭിതനായിട്ട് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഞങ്ങൾ വേറെ റൂമിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അബദ്ധങ്ങളെ കണ്ണിച്ചു കൃത്യമായി തന്നെ കണ്ണിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അറിവുറവുകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള അപര്യാപ്തതകളെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മൾ നിലപാടറിയിക്കേണ്ടായി അങ്ങനെ നമ്മൾ അതേപ്പറ്റി നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ 
അവർ വീണ്ടും വേറെ റൂമുകളിട്ട് ഈ സനലിടമൃഗ എന്തോ വലിയ ബുദ്ധിജീവിയാണ് എന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുണ്ടായി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കരാഹിത്യങ്ങൾ അഥവാ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായി കൃത്യമായി ഓരോ തവണയും ഡേറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ണിച്ചു ഈ സനലിടമറുകിൻ്റെ കേൾവിക്കാരായി എണ്ണൂറ് പേരെങ്കിലും കൂടുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബായിരുന്നു കോലായി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു താരപരിവേഷമുണ്ട് ഇടമറുകിൻ്റെ മകൻ എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ആ ചർച്ചകളിൽ സനലിടമറുക എസൻസിൻ്റെ രവീസിയെ പോലും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് രവിചന്ദ്രന് മതവിഷയങ്ങളിൽ ഗ്രാഹ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടേറെ അബദ്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനായിരുന്നെങ്കിൽ എം എ കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എച്ച് ഡി എടുക്കേണ്ടതിന് പകരം എന്തിനാണ് കൂടുതൽ എം എ എടുത്തതെന്നും ഒക്കെയുള്ള ബാലിശവാദങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിരത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും രവീസി മതവിഷയങ്ങളിൽ വളരെ എന്താ പറയുക യാതൊരു അറിവുമില്ലാതെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ തെറ്റു വരിക സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ഗുരുതരമായ പിശകുകൾ അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രവീസി ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഈ പവർ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിബേറ്റിന് വരാം എന്നാണ് ഡിബേറ്റിന് ക്ഷണിച്ച ആളുകളോടൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അബദ്ധങ്ങൾ ലോകം കേൾക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു യാള്ളിയത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെ ഇടമറുകതിന്റെ മകൻ സനൽ നടത്തിയ നിരീക്ഷണം അക്കാര്യത്തിൽ വസ്തുതാപരമാണെങ്കിലും ഇതേ സനല് അബദ്ധം ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ രവീസി അല്ല അബദ്ധം പറയേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം എന്ന നിലയിലേക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ അബദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് ഓരോന്നും തുറന്നു കാട്ടുകയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ എണ്ണൂറ് പേരൊക്കെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ മുപ്പത് പേരായിട്ട് ചുരുങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ പോയി തോണിക്കാരിലെ പ്രമുഖരായ പല ആളുകളും നേരം വെളുക്കുവോളം ഈ ബുദ്ധിജീവിയുടെ വിവരദോഷങ്ങൾ കേൾക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയ വസ്തുതകളാണ് അങ്ങനെ സനൽ ഇടമറുക് ഇന്ന് ക്ലബ്ബ് ഹൗസുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലെ കപട ബുദ്ധിജീവികളുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തക്ക വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന് അവിചാരിതമായിട്ട് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടി വിശകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസരങ്ങളെ കൈമാറുകയാണ് ഒരു അപേക്ഷ കൂടി താഴെ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് സോറി നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുക ഈ പരമാവധി ഈ റൂം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറിലധികം പേര് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതോളം പേര് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത വഴി ഹാൾവേയിൽ നമ്മുടെ റൂം കാണാനും അതുവഴി ആളുകൾ ഈ റൂമിനെ ഇലേക്ക് വരാനും വഴിയാകും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ വഴിയാകും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പരമാവധി എത്തിക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആ കാര്യം ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ ഇന്ന് തോണിക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരീശ്വര സംഘത്തിലെ ആർക്കും വരാം അവർ ബഹളം കൂട്ടാതെയും അസൂലം പറയാതെയും അനാവശ്യം പറയാതെയും ഇരുന്നാൽ അവർക്ക് വിവാദമോ സനയിടമാർക്ക് വിവാദമോ എന്നാ പറയുന്നത് സംവാദത്തിന് വിവാദമോ സംവാദമോ ചർച്ചയോ ഏത് തരത്തിലുള്ളതുമാകാം അവർക്ക് മാക്സിമം ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ തന്നെ അത് ലോജിക്കലായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്നു ബൈബിൾ സംബന്ധിയായ ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും അങ്ങനെ ബൈബിൾ വിമർശകർക്കാർക്കും ഇത്തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് വരാനുള്ള അവസരത്തെ ഞാൻ വേർതിരിക്കുന്നു നന്ദി നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത് പേരോളം വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല ഏതാണ്ട് അമ്പത്തിയൊന്ന് ഷെയർ ആയുള്ളൂ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കുക താങ്ക് യു തുടർന്ന് ഗുരു ജോർജിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ദൻ ജെ കൈയിലേക്ക് വരാം ഗുരു ബ്രദറെ കേൾക്കാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ജെ കെയിലേക്ക് പോകാം ജെ കെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ സംസാരിച്ച കുഴപ്പമില്ല ജോർജ് ബ്രദർ ഞാൻ ഒരു യാത്രയല്ല ഇനി ഞാൻ കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ പാസ്പോർട്ടിലേക്ക് മുകളിലിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ ഓട്ടോ പോയി കഴിഞ്
നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണഗതിയെക്കുറിച്ച് അഭിമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണഗതി എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞു വേണം ചർച്ചയിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങൾ അഗ്നോസ്റ്റിക്കെങ്കിൽ അത് നിരീക്ഷരനെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ തിങ്കർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സംഘപരിവാർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജിഹാദി ആകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല എസൻസിൻ്റെ ആളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് തുറന്നു പറഞ്ഞുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ അവസരം ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഗുരു ഊർജ്ജത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സാറെ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്പമായി കേട്ടിരുന്നു അല്പ തിരക്കായിപ്പോയി ഇപ്പോഴും ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി സമയം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും എങ്കിലും ഇവിടെ പലപ്പോഴും അനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇടുകയും ശ്രദ്ധ മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കവിടെ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് പല തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശുഭു പി ഡി കെയിലും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബിൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കൾട്ടും അതുപോലെ യുക്തിവാദികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് ആ ഡിബേറ്റില് ഇന്നലെ വരെ മറ്റുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വെല്ലുവിളിച്ച ഷിബു പി ഡി എക്കിലും സംഘവും അതേ മരുന്ന് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കുടിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തില് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന വിഷയം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കണം എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ യുക്തിവാദിയും നിരുശ്രവാദിയും ഗ്ലോറിയസ് കൾട്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്ന എല്ലാം യുക്തിവാദി തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരെല്ലാം നിരുശ്രവാദികൾ തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഒരേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ യുക്തിവാദികളുമായിട്ട് നിരുശ്ര മതക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു സംവാദത്തിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് ചർച്ച തുടങ്ങേണ്ടതും അവസാനിക്കേണ്ടതും പിന്നീടാണ് ദൈവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരേണ്ടത് ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അഷറുമായിട്ട് നടന്നതായ ഒരു ഡിബേറ്റ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ദൈവം ഉണ്ട് എന്നോ ദൈവം ഇല്ല എന്നോ ഈ രണ്ട് പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള സംസാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദൈവമില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹിറ്റിംഗ് ദ ബുൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ വെച്ചുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് വേണ്ടത് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഷിബു പി ഡി എക്കലുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഷിബു പി ഡി എക്കലിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നൊന്നും ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് രണ്ട് അവിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ രണ്ട് ദൈവനിഷേധികൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ അതുവഴി നടക്കട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ് അത് ക്രൈസ്തവർ അത് മനോഹരമായിട്ട് നടത്തും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സാറെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ സാറെ കേക്കാ ഓക്കെ സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞോ സമയം കൊടുത്തോട്ടെ ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പാസ്റ്റോട് ചോദിക്കാനായിരുന്നു ഈ പല യുക്തിവാദി ഗ്രൂപ്പുകളിലും പോകുമ്പോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഈ ഞാൻ പറയാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിനെ പോലെ മതം ഒന്നും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ റിസേർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും അവിടെയുള്ള ഒരു മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിന്റെ കൾച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ആയി വന്ന ഒരു സംഗത
കുറെ അധികം ഇമിഗ്രൻസിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസ് എന്നുള്ള ഇമിഗ്രൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ അവരുടെ വാലീസ് മുഴുവൻ അവർക്കത് അവർക്കത് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു അനുരഞ്ജനപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തില് കാരണം ഈ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വാല്യൂസും അവരുമായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു അപ്പം ഈ നമ്മളോട് എത്തിയസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നു സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിനെ പോലെ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആദ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഈ ലിബർ ലൈഫ് ലിബർ ലൈഫ് ഫാമിലി വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാതായി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആണോ ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് കാരണം ഈ ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ വീഡിയോ പോലും ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി പാസ്റ്റർ അഭിപ്രായം എന്താണ് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ താങ്ക് യു ഞാനും ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചർച്ച കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ആരിഫ് ഹുസൈൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരിഫ് ഹുസൈൻ അവിടെ എടുത്തിട്ടൊരു വിഷയമാണ് ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഇവർക്ക് നമ്മളെ മറ്റേ എന്തുവാ മുസ്ലിം സഹോരന്മാര് കുറെ മൈക്കിളച്ച് കാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ മൈക്കിളച്ച് കാട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ യുക്തന്മാര് ഞാൻ ഈ യുക്തിവാദികൾ എന്ന പദം ഇവർക്ക് ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിലും യുക്തന്മാരെന്നല്ലാതെ വേറെ വിളിക്കാൻ വഴിയില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സാങ്കേതികമായിട്ട് കിടക്കട്ടെ യുക്തന്മാരെ സന്തോളം അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളില്ല ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാട്ടിന്റെ മീൻ ഇത്തരത്തിൽ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയതയാണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഈ സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഒരു സ്ഥിര സ്വഭാവമുള്ള കാര്യമല്ല മനുഷ്യന് ഭയങ്കര സംതൃപ്തിയാണ് അപ്പൊ ഈ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഏതാണ് അത് അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്തുതരം സർവേ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോ വന്നിട്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രേത നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുമ്പനാട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് കുമ്പനാട് വരെ കാർ ഓടിച്ചു പോകാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഇത് പ്രേത നഗരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കുമ്പനാട് ഹിറ്റൈറ്റിപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള നിരീക്ഷണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നടത്തുന്ന ചിലതരം പഠനങ്ങളുണ്ട് പഠനം സെഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിജ്ഞാന ശാഖയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ഇത് നിരീക്ഷണം ഒത്തിരി കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് സെഫോളജി ഇലക്ഷൻ വിജ്ഞാനിയുമുണ്ട് അത് സയൻറ്റിഫിക്കലാണ് അതിൻ്റെ ആ സാമ്പിൾ ശേഖരണമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാൻഡിനേവ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്ന് ഇവരിവിടെ തട്ടിവിടുന്നത് ഏതു തരം നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിലാണ് ആ സന്തോഷം നിൽക്കുന്നത് ഞാനതിന് ഒരു മറുവശം പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു അട്ടപ്പാടിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ വയനാട്ടിലേക്ക് ഒരു ആദിവാസി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവാം ആദിവാസി ഊരിലേക്ക് പോവാം അവരവിടെ വളരെ സന്തോഷത്തിലാ കഴിയുന്നത് കഞ്ചാവ് ഒലിക്കുന്നുണ്ട് മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ തെയ്യവും തിറയൊക്കെ ആടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളവിടേക്ക് ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും നാഗരികതയും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ദുഃഖം വരുന്നു അത് ചൂഷണമാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യം വരുന്നു അവർക്ക് പണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷമെന്ന് അവർ പറയുന്നു പക്ഷെ കണ്ടു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരുപയോഗിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നുകളും അവരെ മനുഷ്യൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്കത് വേദന തോന്നുന്നു അപ്പോൾ സന്തോഷം എന്ത് സമാധാനം എന്തത് എന്നുള്ള അതിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനമാണ് പ്രധാനം അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും ഒരു നിയത രൂപമൊന്നുമില്ല അത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അപ്പോ ഇനി ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ക്രിസ്ത്യമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളിൽ ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പഴയ മേധാവിത്വം പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല മതാധിഷ്ഠിതമായ പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ മതബോധം വിട്ടുവിട്ട് അവർ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കാറാനും സ്വന്തം മതത്തെ നവീകരിക്കാനും ഒക്കെയായുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് നേപ്പാൾ ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ന് നേപ്പാൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അതിന് മതേതര രാജ്യമായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി അതുപോലെ അറബി രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സൗദി അറേബ്യ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാം മതമാണ് അവിടെ ക്രിസ്ത്യ പള്ളികൾ ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായി ഒരു ബൈബിള് കയ്യിലിരുന്നാൽ അവനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിരുന്ന ക്രൂരത നടപാടിയ ഒരു രാജ്യത്ത് അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇനി
ചില പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിനെ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു രീതി പറയാം ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നത് അത് പാരമ്പര്യം കൊണ്ടല്ല മൂന്ന് തലമുറ നാല് തലമുറ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് തലമുറ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 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 വന്ന് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിത്വം അപ്പോൾ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നൊക്കെ കുടിയേറിയ ആദ്യകാല ക്രൈസ്തവരുടെ അനുഭവം അവരിൽ നിന്ന് മൂന്നും നാലും തലമുറ എത്തുമ്പോൾ അവർ വൻ സമ്പന്നരായി തീർന്നു അവർ ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി തീർന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഈ തലമുറകളിലേക്ക് ആധ്യാത്മികത ഇവിടെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രസരണം സംഭവിക്കാതെ വരികയും അവർ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എതിർത്തിട്ടില്ല ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് കാണുന്നില്ല ഓർഗാനിക് ഗ്രോത്ത് അവിടെ കാണുന്നില്ല ഉള്ള അതിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അംഗസംഖ്യയുള്ള ഒരു സമൂഹമായി നിൽക്കേണ്ട ആളുകളും അല്ല ക്രൈസ്തവർ ആ കാഴ്ചപ്പാടും അതിനില്ല അംഗബലം കൊണ്ടാണ് അത് സാ സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നോ ആയുധബലം കൊണ്ടാണ് അത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നോ നമുക്ക് കാഴ്ചപ്പാടില്ല അപ്പൊ കുറെ ഏറെ ആളുകൾ ക്രൈസ്തവരാകുന്നതോടെ തീരുന്നതല്ല ലോകത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും പ്രശ്നം മറിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ശരിയായ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കുക എന്ന ആ വലിയ ബോധമാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതെ കുറെ രാജ്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യമായിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ ബോധവൽക്കരണത്തിനപ്പുറത്തൊരു ശാസന കൊണ്ടോ നിയമം കൊണ്ടോ തലവെട്ട് കൊണ്ടോ കൈവെട്ട് കൊണ്ടോ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നേരിടുന്നത് അവിടെ നിരീശ്വരന്മാർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാത്തരം ജിഹാദികൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ ഹിന്ദുമതം വൻതോതിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് നിരീശ്വരന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് എന്ന വാദം വളരെ തെറ്റാണ് ഈ മതത്തിൻ്റെ ശാസനകളോ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലോ ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നതാണ് അതിലെ സന്തോഷം ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംശയം ചോദിച്ചാളിനോടല്ല നിരീശ്വരന്മാർ പറയുന്ന പോലെ നിരീശ്വരത്വമാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആധാരം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചൈനക്കാരും ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു അല്പം ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഭരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉത്തര കൊറിയ അപ്പൊ ഇയാളുടെ നാട്ടിലാണ് വല്ലാതെ സന്തോഷം വരേണ്ടത് കാരണം അവിടെ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ നിരീശ്വരത്വത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര വേരോട്ടമാണ് നിരീശ്വര സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇവർ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സന്തോഷം ഇങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ദൈവത്തെയും അധ്യാത്മികതയും വിട്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണെന്ന് പറയത്തക്ക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അതൊരു മിഥ്യാധാരണയാണ് അത് സോഷ്യോളജിയുടെ സാമാന്യ തത്വങ്ങൾക്ക് പോലും നിരക്കുന്നതല്ല ആ സാമ്പിൾ ശേഖരണം പോലും പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സാറേ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ലൈനിലുണ്ടോ ആ പറയൂ പറയൂ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അതിനോട് ചേർത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടോ നമ്മുടെ പാസ്റ്ററോട് പക്ഷേ നമ്മളെ ഇവരീ നിരീശ്വരവാദികൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ ഈ ഇവരുടെ മൊറാലിറ്റി പൊട്ടി വീണ സാധനമായിട്ടോ ആർക്കോ വെളിപാട് കിട്ടിയതായിട്ടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് മറ്റ് മതങ്ങളുടെയോ സാമൂഹികമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൾച്ചറിന്റെയും പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പം അവര് ആ ഒരു ആർത്തവാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഡിനൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ബൈബിളിനെ ഡിനൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് എടുത്തു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾക്കും ഒരു 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 പഴമ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അത് ഊരി തിരിഞ്ഞ് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളത് അവരൊരിക്കലും സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു സാമൂഹിക മൂല്യമാണ് നിലവിൽ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിനൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് കുടുംബബന്ധങ്ങളും മറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ മൂല്യച്യുതി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പാസ്റ്റർ എങ്ങനെയാ നോക്കി കാണുന്നത് ഈ വെളിപാട്
ഈ ആദം ഹവ്വമാര് ഏതനിലായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർ ഒരു തേജസ്സിനാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആ തേജസ് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല കാരണം നിങ്ങളും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലല്ല എങ്കിലും അതിന് അതിനുള്ളിൽ അവർ ആ തേജസിൻ്റെ ഒരു ആവരണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ വചനമുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നവർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആ ദൈവസാന്നിധ്യം വിട്ടുമാറി അവർ നഗ്നരം നിറഞ്ഞു ഒരു പരിമിതി ബോധം അവരിൽ വസിച്ചപ്പോൾ അവരെ ദൈവം അവരെ തോൽക്കൊണ്ട് ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവരെ ഉടുപ്പിച്ചു അവരാദ്യം അത്തീല കൊണ്ടൊരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ ദൈവം അവർക്ക് തോൽക്കൊണ്ടൊരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവരെ ധരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മൃഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നു മൃഗങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഒരു ലജ്ജാശീലം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നില്ല അവര് മൃഗങ്ങ മൃഗലോകം അങ്ങനെയാണ് ആ മൃഗലോകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മൃഗതുല്യനല്ലാത്ത കൂടുതൽ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന രൂപേണ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ സ്വയം പരിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വസ്ത്രധാരണം അപ്പോൾ വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ മഹത്വം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അത് മൊറാലിറ്റിയുടെ ഒരു ആദ്യ പാഠമാണ് ഇത് മൊറാലിറ്റി രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ചിലതരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായി സമൂഹത്തിൽ പെരുകുന്നു എന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അവിടെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു കാലക്രമേണയാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ച അത് പ്രോഗ്രസീവ് തന്നെയാണ് കാലോചിതമായി അത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ വ്യതിചരിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു മോറൽ സങ്കല്പം നെയ്തെടുക്കുക എന്നതിൻ്റെ പരിമിതി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വെളിപ്പാടെന്നതിന് പേര് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ വെളിപ്പെടൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എടുത്താൽ മതിയെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും രണ്ടു തരത്തിലാണ് ജീവിതത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ തോന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നു അത് പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം മറ്റൊരാൾക്ക് തോന്നുന്നു അവന് താക്കീത് കൊടുത്ത് വിട്ടയക്കാം മറ്റൊരാൾക്ക് തോന്നുന്നു അയാളെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൈവെക്കും അതുകൊണ്ട് അവനെ അവിടെ നിന്നങ്ങ് മാറ്റാം കുറ്റവാളിയെ ഇതെല്ലാം ആവേശികമാണ് അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതുസ്വഭാവം പറയുക പക്ഷെ നിയമം ഉള്ളിടത്ത് ധാർമ്മിക പ്രമാണം ഉള്ളിടത്ത് ഇക്കാര്യത്തെ ഒറ്റ വിധത്തിലേ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം പ്രമാണം ലംഘിച്ചാൽ നിങ്ങളും കുറ്റവാളിയാവും അതാണ് ഈ പോലീസ് കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ കുറ്റമാണ് കാരണം പോലീസിന് അതിന് അനുവാദമില്ല അനുമതിയില്ല ഒരു കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ പോലീസിന് അധികാരമില്ല അപ്പോൾ ഒത്തീർപ്പിലെത്തിക്കുന്ന സ്ഥലമേ അല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിയമമുള്ള ഇടത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ധാർമ്മികത എന്ന ആ ചിന്തയ്ക്ക് പ്രസക്തി വരുന്നത് അല്ലാതെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുക അത് അങ്ങനെ അല്ല ഒരിക്കലും അത് ഇവരുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നിരീശ്വരന്മാരെല്ലാം മോശപ്പെട്ട ധാർമ്മികത ശീലിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നൊന്നും അല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായം അവരിലും നന്മയുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം മനസ്സാക്ഷിക്കുള്ളിൽ ദൈവം വരച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ചില അളവുകോലുകളുണ്ട് അത് അറിയാതെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആ ചിന്തയും ആ തോന്നലുകളും അതിനനുസൃതമായി പെരുമാറുവാൻ അവൻ ബാധ്യസ്ഥനാവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിയമങ്ങളില്ലാത്ത ചില ഗോത്രവർഗ ജനതയ്ക്കിടയിൽ പോലും അപരിഷ്കൃതങ്ങളാകാം അവിടെ പോലും ചില റൂൾസ് ഉണ്ടായി പോകുന്നു കാലക്രമേണ ചില റൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഗ്രാമത്തലവൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി അതിന് റൂളിങ് കൊടുക്കുന്ന ആളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു അത്തരം സിസ്റ്റങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ആ സിസ്റ്റം അവർ ലംഘിക്കാറില്ല പുരാതന അറേബ്യയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നബിക്ക് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നുള്ളതാണ് കവിയത്രികളെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാട്ട് പാടുന്നവരെ അവിടെ മുവല്ലാക്കത്ത് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നല്ല കവിതകൾ കവിതാശകലങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈന്തപ്പനയുടെ ആ മടലിൽ പരസ്യമായിട്ട് തുകലെഴുതി കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു അത് വായിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഈ കവിത എഴുതിയ മനുഷ്യരെ നന്നായി ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഉത്സവം നടക്കുന്ന കാലം ഉക്കാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്സവമുണ്ട് അന്നേരം അത് ഒരു പരസ്പരം അതുവരെ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഹറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അവിടെ അതുവരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് ഒരു മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കും അവർ പിന്നെ ഏറ്റുമുട്ടൂല ഏകോദര സഹോദ
നമ്മുടെ പ്രമുഖനായ സജിത്ത് കണ്ണൂര് ഒരു ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഈ വിശ്വാസിയായ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും പാപമല്ല ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമാണ് അതായത് എൻ്റെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശു അഡ്വാൻസ് ആയി മരിച്ചു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പാവമല്ല ഞാൻ എന്നെ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നിൽ വാഴുന്ന ക്രിസ്തു അത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അത് വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചെറുപ്പക്കാർ കുറേയൊക്കെ അണിനിരുന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പി ഡി എഫിനൊക്കെതിരെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാനന്ന് സജിത്തിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് കാരണം നീ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് വിശ്വാസിയെടുത്ത് പറയുകയാണ് ഞാനല്ല എന്നെ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് പോലീസിന് വിശ്വാസം വരത്തില്ല അത് സൂക്ഷിച്ചോണം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ദോഷം ചെയ്യും നിന്റെ ജീവിതത്തിനും ദോഷ ദോഷം ചെയ്യും ഇത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി വലിയ ഡിബേറ്റിന് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇത് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിരീശ്വരന്മാർ ഇതാ പറയാനുള്ളത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന നിലപാടാണ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലെ വിചിന്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ മൈത്രേനൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പാഠം എന്തെന്ന് അവർ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവർ മൈത്രേന്റെ പാഠങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ തന്നെ ഒരു വിശകലനം നടത്താനാണ് ബാധ്യസ്ഥരായി ആകേണ്ടത് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി താങ്കൾക്ക് അതിൽ ഉത്തരം വന്നില്ലേ ചോദിക്കാം സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇവരൊരു മാതൃകയായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പം നിരീശ്വരവാദം പടർന്നതിന് ശേഷം അവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക മൊറാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്റെ അറിവ് അനുസരിച്ച് അവിടെ പരമ്പരാഗതമായ അവരുടെ സന്തോഷം സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ഗോത്രവർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പരിഷ്കരിച്ചു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പുതിയ ഒരു മൂല്യം നിരീശ്വരവാദികൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ മൂല്യങ്ങളുടെ പൗരാണികത ഇവർ തള്ളിപ്പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ദ്ര നിരീശ്വരവാദി പത്ത് പേര് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പരസ്പരം കൊല്ലാതിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാദം ഞാൻ ഇത് യാത്രയിലും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ അസുഖം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ഇത് കേട്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ഈ നിരീശ്വരവാദികള് ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആളെണ്ണം കൂടിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർന്നത് എന്ന തരത്തിലാണ് അവർ പറയുന്നത് ശരിക്കും അവിടെ പൗരാണികമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊറാലിറ്റി തന്നെയല്ലേ നിലവിൽ അതിന്റെ ഒരു ആധുനിക രൂപം അല്ലേ നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മൊറാലിറ്റി പോലും ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് സബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റിയുടെ പോലും വേരുകൾ കിടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലാണ് ഭരണഘടനകളുടെ മൊറാലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന എവിടെയാണ് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ അതിനൊരു ചെറിയ തെളിവ് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദു സൗരന്മാർക്ക് ബഹുവാര്യത്വം അനുവദനീയമായിരുന്നു അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഒരു അമൻമെന്റിലൂടെ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഹിന്ദു നിയമവിരുദ്ധമായി അത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ എന്ന് അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരുന്നത് ആ വേണ്ട ഇപ്പം ഇവർ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എത്ര കല്യാണവും കഴിക്കാമെന്ന് വേണമായിരുന്നല്ലോ വെക്കാൻ പക്ഷേ ഇവരെതിലേക്കാണ് ഒരു ലിഫ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പണ്ടേ തുടരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേക്കാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവർ ഇവർ എല്ലാ സമൂഹവും കയറി വരുന്നത് ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടും പഠിക്കാം ഈ ഇസ്ലാമിൽ നാല് വിവാഹം വരെ പുരുഷന് ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കാം നാല് ഭാര്യമാർ കൂടെ ഉണ്ടാകണം അത് മൊഴി ചൊല്ലിയിട്ട് അടുത്താളിനെ കൊണ്ടുവരും ആ സംഖ്യയ്ക്ക് ആ അർത്ഥത്തിൽ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു അവർക്ക് അനുവാദം കിട്ടുന്നു ആ അനുവാദം കിട്ടുന്നു സമ്പന്നരായ മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ആരും കഴിച്ച് കാണുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വല്ല അവിചാരിതമായിട്ട് കണ്ടേക്കാം പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും അവർ ഒരു നമ്മെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് ആ സങ്കല്പത്തിലൂടെ അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം അതിൻ്റെ വേരുകൾ കിടക്കുന്ന ഇവിടെ അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയില്ല ഇനി
ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുള്ളൂ കാലിക പ്രസക്തി ഉള്ളതായ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വിമർശകർക്ക് കയറി വരാം തീർച്ചയായിട്ടും ക്രൈസ്തവ അപ്പോളിസ്റ്റുകളായ ഞങ്ങൾ അത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മറുപടിയുണ്ട് ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുക എന്നത് ഒരു ശൈലിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യത്തീസ്റ്റുകളെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിരീശ്വരവാദം പറയുന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് അവര് പിന്നെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചാണ് പലപ്പോഴും അവര് അവരുടെ ആശയത്തിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടന്നതായ ഒരു ഡിബേറ്റിൽ നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും അഗ്രഗണ്യനായ അവർ പരി അവർ പറയുന്ന അഗ്രഗണ്യനായ ഒരാൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി അവർ ബൈബിളിനെ അവർ ബൈബിളിൽ തിരുതിരാത് വാക്കുകൾ പറയാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മറുവശത്തും നല്ല പ്രാഗൽക്യം ഒഴിഞ്ഞ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒഴിവുകുളത്തങ്ങളിലാണ് ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബൈബിളിനെ പി എസ് സി ബൈബിള് വെച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരുതിരുതിരാന്ന് എന്ന് പറയുക അപ്പം പ്രാഥമിക വീക്ഷണത്തിൽ സാധുക്കളായ ആളുകൾ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അതൊരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് അത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതല്ല ശരിയാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാകും എന്നാൽ ബൈബിളിന്റെ വാക്യങ്ങളെ ബൈബിളിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വികലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ചെയ്തത് അത് ആ ഡിബേറ്റ് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ പരിതാപകരമായി തോന്നി അദ്ദേഹത്തോട് ഏർ ഈ യുക്തിവാദികൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് താഴേക്ക് പോയി അതപ്പതിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ഭൂമികയിൽ നിന്നാണ് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ബൈബിളിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും സംഗതി ഒരു പുസ്തകം ആർക്ക് ഏത് പുസ്തകമായാലും അത് സ്വന്തമെന്നൊരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പുസ്തകം സ്വന്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വായന സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിലാണ് വായിക്കുന്നതും ഗ്രഹിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ എങ്കിലും ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെതായ ഒരു അടിത്തറയുണ്ട് ആ നിലയിൽ വേണം വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും ബൈബിളിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഇവർ തൊടുത്തു വിടുന്നത് മുൽപ്പത്തി ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ആക്ഷേപത്തിനായിട്ട് എടുത്തത് ആദ്യ ദൈവം ആകാശഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് യുക്തിവാദം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നാലാം ദിവസമാണ് സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദി ഗോളങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇത് വിരോധാവാസമല്ല ഇത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ല ഇതെങ്ങനെ ബൈബിൾ ശരിയാണെന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരക്കാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ജാതിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വാക്യത്തിൽ തന്നെ ആകാശ ഭൂമി സൂര്യ ചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദി ഗോളങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിളിന്റെ അന്തർധാരയും ബൈബിളിന്റെ അടിത്തരയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത് വികലമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതിന്റെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നതായ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആകാശ ഭൂമി സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചിന്റെ ആഹ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ആ പരിണാമ സിദ്ധാന്തക്കാരനോ യുക്തി ആധുനിക വ്യത്യസ്ത വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ എന്താണ് കുറെ കൂടെ ആ തൃപ്തി വരുന്നതായ മറുപടി അർഹിക്കുന്നതായ വ്യാഖ്യാനം ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ നടത്തണമെന്നാണ് ആ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ആ ഇന്നിവിടെ ആ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വിമർശകന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ ബൈബിളിനെതിരെ വെല്ലുവി
തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പക്ഷെ ബൈബിൾ ഇന്നും ഉന്നതമായി നിലനിൽക്കുന്നു വിശ്വ സാഹിത്യ നഭോമണ്ഡലത്തിൽ അത്യുജ്ജല താരമായി വിരാജിക്കുന്ന ഈ അനുപമ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സർവ ഇസങ്ങളും സകല ചരിത്ര കൃതികളും നിസ്തേജമായി ഭവിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആധികാരികമായി പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കൂ കാതലായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ആൻസർ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ അത് മറുപടി പറയും ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തും ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് തീവ്ര നിലപാടുകളുള്ളവരായ ആളുകൾ ബൈബിൾ വിമർശിക്കാറുണ്ട് പരിണാമവാദികൾ ബൈബിൾ വിമർശിക്കാറുണ്ട് ആ പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ അതായത് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയോളജി പുതിയ പുതിയ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ ആ പിന്നെ മെസ്സേഡിലാണ് ആളുകൾ ആ ബൈബിളിനെ വീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളതായ വീക്ഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ മറുപടി കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ കാതലായ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തൂ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ യുക്തിവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൊള്ളത്തിന് എത്രയോ ആഴമാണ് ഏഹ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതായ വിശ്വാസവും ഭേദിയാണ് അവർ നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പരിണാമവാദികളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അത് എന്ത് അർത്ഥശൂന്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പ്രിയമുള്ള യുക്തിവാദികളെ അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തവാദികളെ നിങ്ങൾ വൈ നിങ്ങൾ വായിക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ഡാർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ബീഗൾ എന്ന കപ്പലിൽ ആഫ്രിക്ക ദക്ഷിണാമേരിക്ക പസഫിക് ദ്വീപുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പര്യവേഷണങ്ങൾക്ക് ആ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ യാത്രയിൽ അഞ്ചു വർഷം പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച് ജീവികളെ പറ്റിയും ആ മറ്റ് ഇതര ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പര്യവേഷണങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തി മടങ്ങി വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ദ ഒറിജിനൽ സ്പീഷസ് അതായത് ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം എന്ന കൃതി അദ്ദേഹം എഴുതി നിങ്ങൾ ആ കൃതി വായിക്കൂ ഞാൻ ആ കൃതി രണ്ടു പ്രാവശ്യം വായിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ അതിരിപ്പുണ്ട് ഞാനിത് ആദ്യം വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഞാനിത് പതറിപ്പ് കാരണം അന്ന് യുക്തിവാദം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദം അല്പം ക്ലൈമാക്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിത് ആ ഓ ദൈവമായ ദന്താണ് ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ തകരുവ എന്നിട്ട് എന്നിലെ പച്ച മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഞാൻ തുറന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പൊള്ളത്തരം എന്ത് വിട്ടത്തിന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വിട്ടത്തിന് ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കൃതി നിങ്ങൾ വായിക്കണം ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എല്ലാ വർഗങ്ങളും ഒരു പൊതു ജനിതാവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ദ ഒറിജിനൽ സ്പീഷ്യസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം എന്ന കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എല്ലാ വർഗങ്ങളും ഒരു പൊതു ജനിതാവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ഇനി അടുത്ത് കേട്ടോ അദ്ദേഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പേജ് അറുപത്തി എട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പേജ് അറുപത്തി ഒമ്പത് ഞാൻ കരുതുന്നു പേജ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുന്നു പേജ് എൺപത്തി രണ്ട് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു പേജ് എൺപത്തി മൂന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ പ്രേരിതനാകുന്നു പേജ് എൺപത്തി നാല് സ്വീകാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ പ്രേരിതനാകുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ അഭി എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതാകും എന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആ കൃതിയിൽ പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ ഇതിനെങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയ അടുത്തരെ ഉണ്ടാകും ഇതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളു സുഹൃത്തുക്കളെ ഏഹ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പോലും പലപ്പോഴും വികലമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ വിമർശിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പറയാനുള്ളത് ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ വരൂ കാതലായ വിമർശനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് മറുപടി പറയുവാൻ ധാരാളമായ ഉത്തരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കരുക്കളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുവേദിയിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് ഇ
നിലനിൽപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംഘർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാം നിങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുവാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് അതിനായി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഉറപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ ഈ ചർച്ചയില് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തില് ആ സൃഷ്ടിയെ പറ്റി ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതല്ല അത് മറ്റാര് കൊടുക്കുന്നതിനും ചാക്കപ്പാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ജോർജ് ബ്രോ കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല എനിക്കതിലുള്ള പരിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് താമസിയാതെ എസൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ എസൻസിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ കത്ത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒക്ടോബർ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ എസ് എൻസിൻ്റെ പ്രതിയായി ശ്രീ ടോമി സെബാസ്റ്റിനും ഐ ബി ജിയുടെ പ്രതിയായിട്ട് ഞാനും ഈ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രബന്ധം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പരിമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതല്ല ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം അതിൻ്റെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ മറുപടി എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എനിക്കും പഠിക്കാമല്ലോ അത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എന്നോടാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം തരുന്നതല്ല ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ചയാകാം താങ്ക് യു ചോദിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളോ ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെയാണോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ചാട്ടർ ഇതാണോ താങ്കള് ചോദ്യം നിരീക്ഷണവാദ പക്ഷത്ത് നിന്നാണോ അതോ അതെ ഞാനൊരു നിരീക്ഷണവാദിയാണ് ഓക്കെ അന്നേരം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഒന്ന് അറിയാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യം ഫ്രീവിൽ ഉണ്ട് എന്നൊരു കാര്യമാണോ ജോ കഴിഞ്ഞാണോ അതെ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കാര്യമാണ് ഐ മീൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാരണം എനിക്കറിയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്നെ അതങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ഗുരു ജിയോ സോ എൻ്റെ ആ വിഷയം ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ബേസിക്കലി എനിക്കറിയാനുള്ളത് എന്താണ് ഫ്രീവിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് അതിൽ ആദ്യം എനിക്കറിയാനുള്ളത് അതിൽ കൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പോവുക എന്നൊരു തോട്ട് ഓക്കെ അതൊരു ചോയ്സ് ആവത്തില്ലേ എനിക്ക് ഫ്രീവിൽ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രീവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഒരു തോട്ട് ഓക്കെ അതൊരു ചോയ്സ് ആവത്തില്ലേ എന്നൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ വീക്ഷണത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം മനുഷ്യന്റെ ഫ്രീവില് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ലിമിറ്റഡ് ആയ ഫ്രീവില്ലാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് സൃഷ്ടിക്ക് എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ചിലതരം ഫ്രീവില്ലുകളുണ്ട് അത് മനുഷ്യന് കൂടുതലുണ്ടതിൽ അപ്പോൾ ആ ഫ്രീവില്ലിൻ്റെ പരിമിതിയും അതിൻ്റെ പരിധിയും ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ ഇരയെ വീട്ടെ അടിപ്പിടിക്കാനും അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ഉള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലും വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷേ ആ സാധ്യതകൾക്ക് പരിധിയുണ്ട് അവയുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് പരിധിയുണ്ട് അവയുടെ എന്താ പറയുക ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന നിലയിൽ അവയുടെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾക്ക് പരിധിയുണ്ട് മനുഷ്യൻ അതിലേറെയുണ്ട് വളരെ വിശാലമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു വ്യത്യാസം മനുഷ്യൻ നാഗരികമായ സംസ്കാരങ്ങളെയും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെയും ഒക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അത് കൂടുതൽ പരിഷ്കൃത ബോധങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക ബോധവും വിവേകവും മനുഷ്യനുണ്ട് പക്ഷെ മൃഗജാലങ്ങളുടെ അത്തരം ബോധങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ല അതത് നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ അല്ലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യരാശി ഇവരെ ഇവയെ അനുഭവേദ്യമാകുന്ന കാലം മുതൽ അവയുടെ സ്ഥിതിക്കൊന്നും മാറ്റമില്ല അവ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് നഗ്നതാബോധം തോന്നുകയോ നമ്മെപ്പോലെ വീടുണ്ടാക്കി അവകാശബോധങ്ങളോടെ വർക്കോ ചെയ്യുന്നില്ല മൃഗങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന് നമ്മളാണ് കോടതി പോയിട്ട് പോരാടി ഈ സ്റ്റേ
അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് 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 ഇതിന് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ നിരൂപിക്കുന്ന ഒന്നും അവന് അസാധ്യമാകില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അസാധ്യമാകാത്ത വിധം അവന് അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപ്പോഴും പരിമിതികൾ അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിമിതികളെ ലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ പിന്നീട് ഒട്ടേറെ കരുതലുകൾ അവിടെ വെച്ചു അത് ഏതല്ല ബൈബിളിലും ഒക്കെ അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എനിക്ക് ഫ്രീ വില്ലുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് മത്സ്യത്തെ പോലെ കടലിൽ കൂടെ നീന്തി നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യത്തെ പോലെ സാധിക്കില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണത് അത് സാധിക്കില്ല എൻ്റെ ഫ്രീ വില്ലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അമേരിക്ക പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം അതെനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെ ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരണം അത് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി മനുഷ്യൻ്റെ യാന്ത്രികമായ ബോധവും അധ്വാനവും വഴി വളരുന്നുണ്ട് അത് മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഫ്രീ വില്ല് ലിമിറ്റഡ് ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു അതിനകത്തൊരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട് എത്തിക്സിൻ്റെ കാര്യം ഈ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനോ ബഹുമാനിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ ഒന്നും ദൈവം മെക്കാനിക്കലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു ഇൻബിൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു സംഭവം ഇല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ റോബോട്ടുകളെ പോലെ ആവും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനും മൊറാലിറ്റി അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും റോബോട്ടുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഒരു റോബോട്ട് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ യജമാനനെ കാണുമ്പോൾ അത് നമസ്കരിക്കുന്നു അത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ല മനുഷ്യനുള്ളത് മനുഷ്യൻ അത് ജെനുവിനായി ചെയ്യണം നിരാസവും അക്സെപ്റ്റൻസും എല്ലാം മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽക്ക് അനുസൃതമായ അവിടെ ഫ്രീ വില്ലുണ്ട് ഏത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലും അവന് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് നന്മയും തിന്മയും നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം താല്പര്യമുള്ളത് നിനക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നം അക്കാര്യത്തിലില്ല അതിൽ ദൈവം ഇടപെടുകയോ അവനെ ആ വിധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ചില എക്സെപ്ഷനുകൾ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ചില എക്സെപ്ഷനുകളുണ്ട് എക്സെപ്ഷനുകൾ ഒരു പൊതുകാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം മനുഷ്യരോട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇടപെടുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ ചില നന്മകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നന്നായി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപോലെ മറ്റ് ബാഹ്യശക്തികളുടെ ഇടപെടലാൽ മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് തെറ്റായും ഓരോന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതായത് ഒരേ വിഷയത്തോട് രണ്ടുതരം പ്രതികരണം മനു ഉണ്ടാകുന്നു മനുഷ്യന് ചില വിഷയങ്ങൾ കണ്ടാൽ കോപിഷ്ഠനാകേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കോപിഷ്ഠരാകാതെ മറ്റാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു വിടുന്നു ചിലപ്പോൾ കോപിഷ്ഠരായിക്കൊണ്ട് അവനെ ആക്രമിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഫ്രീ വില്ലിൻ്റെ സ്വഭാവവും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ബാക്കി ശക്തികളുടെ പലതരം ശക്തികളുടെ ഒരു സമ്മർദ്ദം ഒക്കെ മനുഷ്യനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രീ വില്ല് പൂർണ്ണമല്ല അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ വിഷമത്തിൽ താങ്ക് യു അല്ല പാസ്റ്റർ എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച തോട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പം നിരീശ്വരവാദി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് നിരീശ്വരവാദി ആകും എന്ന് ഒരു തോട്ട് വന്ന് ഓക്കെ ആ തോട്ട് അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കും എന്നൊരു കാര്യം ഒരു ആക്ഷൻ ഫ്രീവിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ തോട്ട് ബിലീവ് ചെയ്യും എന്നൊരു കാര്യം ഒരു ആക്ഷനായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഗാന്ധിയനാകും എന്ന ബിലീഫ് ഓക്കെ എന്നൊരു കാര്യം ഓക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയും ഞാനത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അതൊരു ആക്ഷൻ ആവത്തില്ലേ ബൈ ഫ്രീ വിൽ എന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അത് ഫ്രീ വില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഗാന്ധിയനാകുമെന്നോ ഹിറ്റ്ലർ ആകുമെന്നോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകും അതല്ല ഫ്രീ വില്ല് മനുഷ്യ നന്മയും തിന്മയും നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമുള്ളത് നീ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ബൈബിൾ എപ്പോഴും അത് എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാനും എടുക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഫ്രീ വില്ല് അല്ല നിങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടോടെ തിരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് വന്ന് സംഭവിക്കുന
അല്ല പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ അതല്ല കാര്യം ഞാനിത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ നോക്കി ആഗ്രഹിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ സോ ഇവിടെ ഞാൻ ആക്ഷൻ എന്താണ് ആ നോക്കുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലാണ് എന്താണ് ലസ്റ്റ് എന്നൊരു കാര്യം വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നു ലസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് അന്നേരം ഇവിടെ എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ ആ കൊച്ചിനെ കയറി പിടിക്കുകയോ വേറെ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒരു കൊച്ചു പോകുന്നു ഓക്കെ ലസ്റ്റ് എന്നൊരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിലാണ് അന്നേരം ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് അന്നേരം ആ തോട്ട് ആ തോട്ട് വരണം ലസ്റ്റ് എന്നൊരു കാര്യം വരുന്നു എന്നൊരു കാര്യം അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലേ അതിന് വ്യഭിചാരത്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിനൊരു ശിക്ഷയില്ലേ ഞാൻ ആ ഒരു അതായത് അത് യേശു കർത്താവ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഒമിഷൻ ഓഫ് സിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കമ്മീഷൻ ഓഫ് സിൻ ഒരു ഇടിയം ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒമിഷൻ ഓഫ് സിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കമ്മീഷൻ ഓഫ് സിൻ അത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളെ ഉപദ്രവിച്ചു ഞങ്ങളെ സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്രവോ മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയോ ഒരാളോട് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു മുറി വെൽക്കും അത് അന്നേരം അതിലൂടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരാൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വണ്ടി വെക്കുന്നു നമ്മൾ അയാളുമായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കി അവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില കലഹങ്ങൾ നടത്തിയാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്കത് ഇച്ചിരി പ്രയാസം അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ആ നേരം അത് പറയണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത വരും അപ്പം അത് വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മുറി വെൽക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലെ ആളുകൾ ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് പിരിവാന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഇയാൾ ഇതുകൊണ്ട് വെള്ളം അടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് നേരാണോ ഇയാൾ പറഞ്ഞിനി അയാൾക്ക് ക്യാൻസർ രോഗം തന്നെ ആയിരുന്നോ ഞാൻ അയാൾക്ക് പണം കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത പിന്നെ വരും അപ്പം ഇത് സത്യത്തിലൊരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊടുത്തില്ല ഞാൻ ഒരു പൗരൻ്റെ അവകാശം പോലെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് റോങ് സൈഡിൽ വന്നോട് എവിടെ നോക്കിയാടാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ചോദിച്ചു അതിനെ നമ്മളൊരു സാമൂഹ്യ ബോധത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അത് തെറ്റല്ല പക്ഷെ മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ എവിടെയോ ഇത് ഏൽപ്പിക്കുന്നൊരു ക്ഷതമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഈ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ അനു പൈസക്ക് ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഈ ഞങ്ങൾ നരഭോജികളാണ് നരഭോജികളാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ലോഡ് സപ്പർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ട് അപ്പവും വീഞ്ഞും വെച്ചിട്ട് വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിൻ ഇതെൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ബ്ല രക്ത വൈൻ കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും രൂപകാർത്ഥമാണ് അനുപൈസക്കിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ആഴം കൊണ്ടോ എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ ഏതായാലും അത് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സാർ ക്രിസ്ത്യൻസ് പ്രാക്ടീസിങ് ക്യാനി ബോധിസം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് കയറല്ലേ അപ്പം ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരൻ ചാക്കോ പാസോട് അങ്ങ് ക്ഷുഭിതനായി മനുഷ്യരല്ലേ ഈ ക്ഷോഭം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ലോഡ് സപ്പറിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെങ്കിൽ കുറ്റം ചാക്കോ പാസയാന്ന് കൂട്ടിക്കോ ക്ഷോഭിച്ചത് ഞാനും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം പാസേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിവേകം പറഞ്ഞു അങ്ങ് വിട്ടേക്കണേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ല ഞാൻ ഇതിലെ അവിവേകങ്ങൾ കാണിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും അയ്യോ ഞാനല്ലേ ചെയ്തേ അതന്നേരം വിട്ടു ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞ് റീകൺസിലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയില്ല അത് കുടുംബത്തോടാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണെങ്കിലും മുതിർന്നവരോടാണെങ്കിലും ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയില്ല അതിനാണ് പറയുന്ന അയോഗ്യമായി അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനല്ല കർത്താവിന്റെ രക്തവും ശരീരവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളങ്ങ് മാറിയിരുന്നു പോയി റീകൺസിലേറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര വലിയൊരു പശ്ചാത്താപ വിവശരാക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മളെ അത് ഒരുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രമെല്ലാം മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മളൊത്തിരി ഫ്രീ ആകുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ കു
അപ്പം നന്മ ചെയ്യാനറിയാം ഞാൻ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചൂട് പിടിച്ച സമയത്ത് ഒരു ചായ വാങ്ങിത്തരികയോ ചൂടുവെള്ളം നാരങ്ങ വെള്ളം തരികയോ ചെയ്യേണ്ട ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യണോ നിയമമില്ല നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുമില്ല ഞാനത് ചെന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ അല്പം കഴിഞ്ഞ് താങ്കൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നന്മ ചെയ്യാനറിയാം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പാപം അപ്പോൾ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളിലെ ചിലതരം കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രാക്ടീസ് ആകുന്നുണ്ട് അത് മലിനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തെറ്റായ ചിന്തകൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാഴ്ച തെറ്റല്ല കാഴ്ചയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മോഹങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങൾ അവ പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ട് അത് ഫ്രീ വില്ലുമായി കൂട്ടിയിണക്കി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അത് ഏത് ഘട്ടത്തിലും എനിക്കത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എൻ്റെ ആ ചിന്ത അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അവരെൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കണമെന്നോ മോഷ്ടിക്കണമെന്നോ അഡൾട്ടറി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ ഒക്കെ ഉള്ള എൻ്റെ ബോധങ്ങളെ എനിക്ക് എവിടെ വെച്ചും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാം എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതും ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ് ആ ആക്ഷനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയാം കൺവെർട്ട് ചെയ്യാത്ത ചെക്കും കൈ കിട്ട് അത് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കൈ കിട്ടുന്ന പണവും പോലെ വ്യത്യാസമാണ് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാതെ കിട്ടിയ ഒരു ചെക്ക് പണം തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ടിൽ പണം എടുത്തോളൂ അത് പണം തന്നെയാണ് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രായോഗികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അഡൾട്ടറിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് അഡൾട്ടറി തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത് സീരിയസ് ആകുന്നത് കാരണം അത് ഇവിടെ ഒരു എതിരാളി ഇല്ല അത് ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് നശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അപ്പുറത്തില്ല കാരണം അത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ അവൻ അതിനിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവൻ തന്നെ അത് നശിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല തെറ്റ് ചെയ്യുക വഴി അതൊരു സോഷ്യൽ ഈവിളായി കൂടി തീരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ആ കർശനമായ നിർദ്ദേശം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് രണ്ടും ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീ വില്ല അവിടെയും വർക്കൗട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു വരാം നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ തുടരാം അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡമാണ് അല്ല പാസ്റ്റർ അത് ക്ലിയർ ആണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കാഴ്ച കണ്ടു ഞാൻ വ്യഭിചാരം അതായത് ലസ്റ്റ് വരുന്നു എന്ന കാര്യം എൻ്റെ ചോയ്സ് ആ എന്താണ് ഞാൻ അവിടെ ലസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്താണ് അതെൻ്റെ ചോയ്സ് അല്ലേ എൻ്റെ അതൊരു ആക്ഷൻ അല്ലേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാത്തല്ല താങ്കൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അഭിനയിക്കുകയാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇത്രയും രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരേ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് മനസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചിന്ത നടപ്പിലാക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് അത് അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് അവൻ അവനൊരു ഫ്രീ വില്ല ഉണ്ട് അല്ല മനസ്സിൽ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കയറി പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും യുക്തിവാദികൾക്ക് ഫ്രീ വില്ല ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം താങ്കൾ പറയുന്നതാണോ കുറച്ചും കൂടി ലോജിക്കലായിട്ട് ശരിയാകുന്ന അതോ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതാണോ എന്ന് എന്റെ ഒരു പിന്നെ എന്റെ ഒരു ചങ്ങാതി ജോഷി മനസ്സിൽ വരുന്ന തോട്ട് ആക്ഷനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഗുരുജിയോ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന തോട്ട് തന്നെ ഐ ക്യാൻ ലസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലസ്റ്റ് എനിക്ക് എൻ്റെ പിക്ചർ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ദ തോട്ട് ഓഫ് ലസ്റ്റ് എന്നൊരു കാര്യം ഒരു ആക്ഷനായിട്ട് എടുക്കുവോ എന്നൊരു കാര്യമാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞാൻ അതിൽ അഡൾട്ട് ചെയ്യുമില്ലയോ എന്നൊരു കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ദ തോട്ട് കാരണം അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് കാരണം ആ തോട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് അന്നേരം എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇതെന്റെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്താൽ മതി നമ്മളുടെ സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഞാൻ തന്നെ തിങ്ക് ചെയ്ത് എടുത്താലല്ലേ ആ ചോയ്സ് എടുത്താൽ ആ തോട്ട് എടുത്താലല്ലേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഗ്രേസ് അലോ ഗ്രേസ് അലോൺ എന്നൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ആക്ഷനും രക്ഷയെ ബാധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായി 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 അത
ജീവനുള്ളവരാരും തിരുസന്നിധിയിൽ നീതിവാനാകയില്ലല്ലോ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ദോഷമുള്ളത് എന്ന് ദൈവം കണ്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് വചനങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ആ കൃത്യമായ വിവരണം ബൈബിളിലുണ്ട് നന്മ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ സംഭവിച്ചു പോകുന്നു ഇത് മനുഷ്യ സഹജമായ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും രക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതും അവർ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തല്ലേ അല്ല സൽപ്രവൃത്തികളാണ് അത് വചനം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സൽപ്രവൃത്തികളല്ല രക്ഷയ്ക്ക് ആധാരം മറിച്ച് നമ്മൾ ബൈബിൾ വീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിക്കലാണ് ഞാൻ രക്ഷയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി കാണേണ്ട കാര്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം അതായത് എന്റെ എൻ്റെ മേലെയുള്ള ലോഡ്ഷിപ്പ് ബിലോങ്സ് ടു യു അല്ലോ നിന്റെ പക്കലാണ് എൻ്റെ ലോഡ്ഷിപ്പ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓവർ മീ എൻ്റെ മീതെയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കലാണ് അങ്ങനെയുള്ള എനിക്കും ഇത്തരം തോന്നലുകൾ വന്നാൽ അതിൻ്റെ വഴി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാരും പാവത്തിൽ തുടരുന്നില്ല അതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരുമ്പോൾ അതിലും സന്തോഷ നിർഭരമായ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റി പരിവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൃപ അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നത് എനിക്ക് നല്ല ചിന്തകൾ തരണമേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രേരണ ദൈവത്തിന്റെ പ്രേരണ എവിടെ മുതൽ എനിക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങും നല്ല ആ കൃപ അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നു അതായത് അത് എന്റെ ഒരു ശ്രമം അല്ലത് എന്റെ ആഗ്രഹമാത് എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ രക്ഷയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അതിലാക്കും അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇനിയും അവിടെയും തെറ്റു വന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ചെറിയ ശിക്ഷയാണ് അല്ലാതെ എന്നെ എന്നെ അപ്പോഴേ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ശിക്ഷ എന്ന് മീൻസ് ബാ കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കുന്ന അപ്പനെ പോലെ ഒരു ബാലനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന അപ്പനെ പോലെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ച് അവരെ നേരെയാക്കുന്നു ബാലശിക്ഷകൾ നൽകി അവരെ നേരെയാക്കുന്നു വടിക്ക് തല്ലി അവനെ നേരെയാക്കുന്നു ഇതെനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആ ശിക്ഷ തന്ന് എന്നെ നല്ലവനാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കാരു കാരുണ്യം ഒരു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഗ്രേസ് എൻ്റെ മീതെ ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിതനാക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം എന്നിലേക്ക് വരുന്നു അവയും ഒരുപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവ എൻ്റെ നിത്യതയോട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല എൻ്റെ ഇറ്റേണൽ ലൈഫിനെ ബന്ധപ്പെട്ടല്ല മറിച്ച് ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ഇത്തരം തെറ്റുകൾ അത് ഇങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവശാസ്ത്രം അതാ ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒരാൾ പേ ചെയ്ത് തീർത്തു ഇതിനെനിക്ക് ആ ഒരു കടമുണ്ട് ഒരു പെനാൽറ്റി അത് ജീസസ് ഫുൾഫിൽഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ഓഫ് കാൽവറി അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഞാനപ്പോൾ അതിലേക്ക് എൻ്റെ ആകുലതകളെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കരുണ ലഭിക്കും പ്രശ്നം തീർന്നു എനിക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാമോ അതോ പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ വില്ല ഇല്ല എന്നൊരു വ്യൂ ആണ് എത്തിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു വ്യൂ ഇല്ല ഫ്രീ വില്ലെ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഫ്രീ വില്ല ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എല്ലാം പിന്നെ ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഒരു എത്തിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രീ ഡെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചാണോ അതോ താങ്കൾ എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് യുക്തിവാദിയാക നിരിശ്രാ നിരിശ്രവാദ മതത്തിന്റെ ഭാഗമാകണം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പറയാം എന്താണ് ഗുരുജിയോ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം പറഞ്ഞല്ലോ എത്തിസ്റ്റിക് വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എബിലിറ്റി ടു ഡു അതർവൈസ് എന്നൊരു കാര്യമാണ് എബിലിറ്റി ടു ഡു അതർവൈസ് ഓക്കെ ആ അന്നേരം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ ഈ പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് തോട്ട്സ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എനിക്ക് തോട്ട്സ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു കാര്യമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ
ആ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൽ ചോക്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഐസ്ക്രീം നിർബന്ധിച്ച് മാംഗോ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയണത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫേവറേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന തോട്ട്സ് എന്റെ കൺട്രോളിൽ അല്ല എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ തോട്ട്സ് ആർ നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ബൈ അസ് തോട്ട്സ് എന്നൊരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന തോട്ട്സ് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ആക്ഷൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്ലീസ് ഇവിടെ പ്രശാന്തിനെ താഴെ അന്നേരം ഇവിടെ ആക്ഷൻസിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ തോട്ട്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എടുക്കുന്നത് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നേരത്തെ പാസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ഈ തോട്ട് വരുന്നത് ലൈക്ക് ഞാൻ ഏത്തീസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ട് വരുത്തുന്നത് അത് എനിക്ക് വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ലൈക്ക് ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു കാര്യങ്ങള് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ ഈ നമ്മൾ ചില സ്വാമിമാര് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫിലോസഫിക്കൽ ആക്കുന്നെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞ ആൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും താങ്കൾ പറയുന്നത് തോട്ട്സ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മരണ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മരണവും ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേ വ്യക്തി തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ മരണ വീട്ടിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പോലീസുകാരൻ പിടിക്കാൻ വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വിഷയം ഇട്ടിട്ട് പിന്നീട് തനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു കോൺസിക്വൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന അപ്പൊ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ അപ്പൊ തോട്ട്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് ആ ചിന്തകൾ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി പോൺ വീഡിയോ കാണുകയാണ് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോ അത് തന്റെ മനസ്സിൽ അത് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും അത് കാണുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് വേറൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ തോട്ട്സ് മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ അത് ചോ ഐസ്ക്രീമിൽ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ടേസ്റ്റ് ബഡ് മാറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മാംഗോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് മുതൽ പല കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുന്നു പക്ഷെ ഫ്രീ വില്ല എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ താങ്കൾ അവിടെ വീണിരിക്കുകയാണ് കാര്യം താങ്കളുടെ ഒരു യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി എന്താ പറയുന്ന അവന് തീരുമാനം തോട്ട്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് പക്ഷെ താങ്കൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഫ്രീ വില്ലിന്റെ ഡെഫിനേഷനില് താങ്കൾക്ക് റൈറ്റും റോങ്ങും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അതല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതോ നമ്മൾ റോബോട്ടിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ തോട്ട്സ് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണോ ആ തോട്ട്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ പവർ നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഡിസിഷൻ പവർ ഇല്ല എന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എല്ലാം തോട്ട്സിന്റെ മുകളിലാണ് അത് എഗ്രിമെന്റ് ആണോ ജിയോ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഒരു തോട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ജിയോയ്ക്ക് ഒരു തോട്ടും ഇപ്പം പ്രാരംഭത്തില് അനിൽകോടത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്റെ ചിന്തകളില് എന്റെ ചിന്തകളില് ഞാൻ ഇപ്പൊ 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 ഇത് ഞാനിരുന്ന് ഐശ്വര്യ കല്യാണം കഴിച്ച കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ചി
അതല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഏത് ഡിസിഷനും തോട്ട് ഇല്ലാതെ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഏത് ഡിസിഷനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തോട്ട് വരാതെ ആ അത് പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഡിസിഷനും തോട്ടില്ല പറ്റുമോ എന്തൊരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ശാന്തമാക്കിയിരിക്കുക അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുക താങ്കൾക്ക് ദ്വീപില്ലുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് അത് ഒരു പരിഹാരം പ്ലീസ് ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലേ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ കേട്ടായിരുന്നോ ഞാൻ അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഫ്രീവിലുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് സുഭാഷ് പാസ്റ്ററെ കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്റർ കേട്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ഗുരുജിയോ ചോദിച്ചു ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ ആണോ കേട്ടില്ലേ ഗുരുജിയോ കേട്ടില്ലായിരുന്നോ ഗുരുജിയോ കൂടെ പറയൂ കേട്ടില്ല ജോ ബ്രദറെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളും കേട്ടു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളും കേട്ടു പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് അല്ല അതല്ലല്ലോ ആരോപണം വന്നേ ജിയോ ബ്രദറെ ആരോപണം കേട്ടില്ലേ ജിയോ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യൂ പറഞ്ഞു തരക്കട്ടെ ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഒരു എത്തിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഫ്രീവീലിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ന്റെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമാക്കി ഈവൻ തോട്ട്സിന്റെ പരിമിതികളെ കുറിച്ച് അനുസാര പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു അത് ഇതാണ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ അതെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് മനുഷ്യന്റെ പരിമിതി അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ഇതാണ് ആ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളോട് ഒരു എത്തിസ്റ്റ് ഒരു താങ്കൾ ഒരു യുക്തിവാദി ആയിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ തോട്ട്സും താങ്കൾ ചിന്തിച്ച കാര്യം പ്രായോഗികമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണോ അതോ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആയി പോയതാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലോ ഗുരുജിയോ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം താങ്കൾക്ക് സ്വീകാര്യം അല്ലാത്തോണ്ട് എന്നൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയണോ ഇവിടെ ഞാനത് പറഞ്ഞു ഗുരുജിയോ ആൻഡ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വന്ന ആരോപണം ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല അതായത് എനിക്ക് ഫ്രീവിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് രണ്ടുപേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് താങ്കൾ ക്ലിയർ ചെയ്യതില്ല എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ജോ ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് സ്വാമിമാര് ഫിലോസഫി പറയുന്നത് പോലെയാണ് പറയുന്നവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കേൾക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് പറയാൻ കാര്യം താങ്കളുടെ ഉത്തരം ക്ലിയർ അല്ലാത്തോണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ താങ്കൾ പറയും താങ്കളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഫ്രീ വിൽ എന്ന് എന്താണെന്ന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അതല്ലായിരുന്നല്ലോ ചോദ്യം ഗുരുജിയോ ഞാൻ എനിക്ക് ഫ്രീ വിൽ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ നിങ്ങളുടെ ചിന്താ രീതി എന്ന് പറയും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഒരു ചിന്ത വേണ്ടേ ഇതാ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഈ ചിന്തക്കൊരു പ്രേരണ വേണ്ടേ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എന്ത് സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചിന്ത ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണം പല രീതിയിൽ അതാകാം അപ്പൊ ഞാനൊരു കാഴ്ച കാണുന്നു ആ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചിന്ത ജനിക്കാം ഇനി അവിടെ ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിന്തിച്ച് ആ കാഴ്ചയിലേക്കും ചെല്ല അതിന് കൃത്യമായ രീതി പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവ രണ്ടും ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു പരസ്പര പൂരകമാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചിന്തിക്കാതെ ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തിരിച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ദൃശ്യമോ ഒരു കേൾവിയോ ഒരു ബാഹ്യ ഇടപെടലോ കൂടാതെ ഒരു ചിന്ത രൂപപ്പെടുമോ ആ ചിന്ത അതിന് ഇങ്ങനെ അത് അത് ഉത്തരം കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്റർ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഇങ്ങനെ ദൃശ്യം കേൾവി ഈ മൈ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ തോട്ട്സും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഞാനത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഞാൻ
പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ തിന്മയും നന്മയും നമ്മിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചിന്തകൾ ചിന്ത ഉത്ഭവിക്കാം അത് പുറത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് തിന്മയായിട്ടും നന്മയായിട്ടും നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം കാരണം നന്മയും തിന്മയും നമ്മിലുണ്ട് അപ്പോൾ ജോബ്രതറിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ ജോബ്രതർ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ തിന്മയും നന്മയും പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തിനാണോ കീഴ്പ്പെടുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്ത പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീ പക്ഷെ എനിക്കൊരു പ്രമാണമുണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ മോഹിക്കരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ചിന്തയ്ക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സ്ത്രീയെ മോഹിക്കാൻ പാടില്ല ആ കണ്ടു ആ സ്ത്രീ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഓക്കെ കൊള്ളാം നല്ല നല്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ താങ്കൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല താങ്കളുടെ ഉള്ളിൽ ആ സ്ത്രീയെ മോഹിക്കുകയും ലൈംഗിക ഇച്ഛയോടെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിന്തകളുണ്ട് താങ്കൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ അതിവിടെ രണ്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിനാണോ സമർപ്പിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തകൾ കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിക്കാതെ ആത്മാവിനെ അനുസരിപ്പിൻ എങ്കിൽ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിവർത്തിക്കുകയില്ല ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ഉള്ളിലാണ് ചൂസ് ചെയ്യാനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് ആ സുഭാഷ് ഭാസ്കർ സുഭാഷ് ഭാസ്കറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം സുഭാഷ് ഭാസ്കർ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുന്നു മോഹിക്കുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പം സ്ത്രീയുടെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു സുഭാഷ് ഭാസ്കർ നിൽക്കുന്നില്ല എന്റെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് സിമ്പിളാണ് ആ ആദ്യത്തെ മോഹം വരുന്നത് താങ്കളുടെ ചോയ്സ് ആണോ തന്നെ വരുന്നതാണോ എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുള്ളൂ അത് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു കാര്യം അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുക അത് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ സുഭാഷ് കാഴ്ചയുടെ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആദ്യം വന്ന മോഹത്തിന്റെ ആ ആദ്യം വന്ന മോഹത്തിന്റെ ചോയ്സ് പിന്നെ അതില് എന്താണ് അതന്നെയാ പറഞ്ഞത് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ എന്തുവാകട്ടെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരേ ചിന്തയായിരിക്കണം ആ ആ കാണുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ എന്തുവായിക്കോട്ടെ ആ ഇമേജിൽ നിന്ന് ആ ഇമേജിൻ്റെതാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ലഭിക്കേണ്ട റിസൾട്ട് ഒന്നായിരിക്കണം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എൻ്റെ ചിന്തയ്ക്ക് ആസ്പദി ആസ്പദീകരിച്ച് ആണല്ലോ ഞാൻ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കാണുന്ന കാഴ്ചയല്ല അവിടെ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് വീണ്ടും പ്രതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനോ ആയിത്തീരുന്നത് മോശമായി തീരുന്നതോ ഞാനാണ് അവിടുന്നാണ് തുടക്കം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ പറഞ്ഞത് അതിങ്ങനെ അന്തമില്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ചിന്ത അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാറിയും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ വരും അപ്പൊ അതല്ല ഇവിടുത്തെ വലിയ ഗൗരവമായ പ്രശ്നം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരാളിലൂടെ പോകാം ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ജോബ്രതറിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എൻഡിയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിന്റെ ആക്ച്വലി ബേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയത്തിനകത്താണ് വസിക്കാൻ വരുന്നത് വസിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിഞ്ഞ് ശിശുവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്ക അവസ്ഥയിൽ ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ നമ്മൾ ഇത് പരിചയപ്പെടുന്നത് യേശുക്രിസ്തു അത് തന്നെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തീയ ലൈഫ് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിളിലെ ചില വചനങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം റോമൽ കല്യാണം എട്ടിന്റെ അഞ്ച് ജഡ സ്വഭാവമുള്ളവർ ജഡത്തിനുള്ളതും ആത്മ സ്വഭാവമുള്ളവർ ആത്മാവുള്ളതും ചിന്തിക്കും ഞാൻ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടു കൊടുത്ത ഹൃദയമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ആത്മ സ്വഭാവം ഉള്ളവനാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ആത്മാവിനുള്ളത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കൂ എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത് എട്ടിന്റെ ആറ് ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയോ ജീവന് സമാധാനം അടുത്ത് ഏഴാം വാക്യം ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ആത്മാവ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിത പ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ഇന്നതെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ദൈവം നമ്മുടെ ചിന്ത അറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ ദൈവത്തിന് അറിയായികയല്ല ദൈവം നമ്മുടെ ചിന്ത അറിയുന്നു പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതിന് തത്തുല്യമായി വേണം ചിന്തിക്കാൻ അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് അവന് ബോധ്യം എടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് യാ എന്താ പറയുന്ന ആ
മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വീണ്ടും ജനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഇത് ചിന്ത മാത്രമല്ല കേട്ടോ ബ്രദറെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ പൂർണ്ണ പ്രസാദമാകുമാറ് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധന എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് ആരാധന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ശരീരങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് എന്താ പറയുന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധിക്കൊത്ത വണ്ണം ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് ആരാധന എന്ന് വരെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വീണ്ടും ജന്മം പ്രാവശ്യം റീബോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ദൈവപൈതലിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് ആത്മീക ചിന്ത എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് ബ്രദറെ ജോ ബ്രദറെ വളരെ നന്ദി ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചല്ലോ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കളുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് വരാം ബ്രഷ് കേക്കാവോ ഓക്കെ ഗീബോർ ബ്ലാക്ക് മൽക്കിസദേക്കിന് ആരംഭവും ഇല്ല അന്തവും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയിലാണോ സ്വർഗത്തിലാണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംശയം വന്ന കേട്ടിരുന്നോ ചോദ്യം ചോദ്യം വ്യക്തമായിരുന്നോ അനിൽ സാറെ കേട്ടായിരുന്നോ ബ്ലാക്ക് ബ്രോയുടെ വോയിസ് വളരെ കുറവാണ് അനിൽ സാറെ കേട്ടായിരുന്നോ അതോ എനിക്ക് മാത്രമാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് വോല്യൂം ക്ലിയർ ആയില്ല സാർ കേട്ടായിരുന്നോ ചോദ്യം ഇല്ല പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതെ സാറേ അതായത് മൽക്കി സദേഖിന് ആരംഭവും അന്തമോ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മൽക്കസേതേക്ക് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വർഗത്തിലാണോ ഭൂമിയിലാണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മഹാ പുരോഹിതന്മാരാവും ഒന്ന് കർത്താവും പിന്നെ ഒരു മൽക്കസേതേക്കും ഈ മൽക്കി സദേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ പറ്റി ബൈബിളിൽ ഉടനീളം പരതിയാൽ ചുരുക്കം ചില റഫറൻസസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചില മിസ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബൈബിളിലുണ്ട് ചിലരുടെ പേര് പറയാം ഹാനോക്ക് രണ്ട് ഈ പറയുന്ന മൽക്കി സദേക്ക് ഏലിയാവ് മോശ ശ്രാപക യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളെ നമുക്ക് ഒരു നിരയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റും അസാമാന്യമായ ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ ലോകത്ത് വിരാജിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ അതിഭൗതിക ലോകത്ത് അവരുടെ ഇടപെടൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കത് ഹാനോക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമാവും ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ആള് നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നും കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഒക്കെയുള്ള തെളിവാണ് ആ വാക്യങ്ങൾ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവരെ എടുത്തു കൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി ഏലിയാവ് അടുത്താള് ഏലിയാവ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ബൈബിളിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യം തിസ്ബയിൽ നിന്നുള്ള തിസ്ബനായ ഏലിയാവ് അദ്ദേഹവും എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് വ്യക്തമല്ല എവിടേക്ക് പോയി എന്ന് വ്യക്തമാണ് മോസസ് മോസസിന്റെ ജനനം എവിടാന്നറിയാം മാതാപിതാക്കൾ ആരാണെന്നറിയാം മരണശേഷം മോസസിനെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യം ഈ ശവശരീരം എവിടെ അടക്കിയെന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല ഇന്ന് വരെ ആരും അറിയുന്നില്ല ഇനി ഇതേ മോശയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും മോസസിന്റെ ആ ബറിയൽ പ്ലേസ് എവിടെയാ അവിടെ നിന്നാണ് ഏലിയ എടുക്കപ്പെടുന്നത് ചരിത്രം പരിധിയാൽ മനസ്സിലാവും ആവശ്യമാണ് ഞാൻ അത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ മൽക്കി സദേക്കിലേക്ക് വരാം ഈ മൽക്കി സദേക്ക് എന്ന വ്യക്തിയെ പറ്റി ഉൽപ്പത്തിൽ കാണുന്നത് ശാലയും രാജാവ് അവന് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു രാജാവ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് മൽക്കി സദേക്കിന് അബ്രഹാം ദശാംശം കൊടുത്തെന്നും അത് കൈപ്പറ്റിയെന്നും അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നും അവിടെ കാണുന്നു പിന്നീട് മൽക്കി സദേക്കിനെ പറ്റി ഈ രാജാവിന് എന്ത് പറ്റിയെന്നൊന്നും യാതൊരു പിടിയില്ല നമുക്ക് രേഖ തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ വരുന്നത് എബ്രാ ലേഖനത്തിലെ പിന്നെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് മൽക്കി സദേക്കിനെ പറ്റി 
അതിനുശേഷം നമ്മൾ എബ്രാലിയനത്തിലാണ് പിന്നെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇവൻ എത്ര മഹാനെന്ന് നോക്കി വീൻ ഗോത്രപിതാവായ അബ്രഹാം അവന് ദേശാംശം കൊടുത്തു ചില യേശു ആണെന്നുള്ള രീതി വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ എത്ര മഹാൻ മൽക്കി ശ്രദ്ധയേക്കാണ് അപ്പം മെലക്ക് എന്ന പദത്തിന് രാജാവെന്നും സാധോക്ക് അതിന് നീതി എന്നുമാണ് നീതിയുടെ രാജാവ് എന്ന് അർത്ഥം ചില പോർഷനുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നോ എന്ന് തോന്നും ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയമായ മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇതേപ്പറ്റി നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചു വാക്യങ്ങളെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം അത് മിസ്റ്റിക്കലാണ് അപ്പോൾ ബൈബിളിൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് ചിലത് മറച്ചു വെക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ അറിയണ്ട എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ആ അറിവ് മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അറിവുകളുടെ ഗണത്തിൽ വീണ്ടും ചിലതുണ്ട് വെളിപ്പാട് പത്തിൻ്റെ ഒന്ന് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏഴ് ഇടിയും നാദം മുഴക്കി ഒന്നുമൂൽ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏഴ് ഇടിയും നാദം മുഴക്കി ഇടിയും മിന്നലും നാദവും പുറപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുവാൻ ഭാവിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് അരുത് എഴുതാതെ വിട്ടേക്കുക ഏഴിടിയും നാദം മുഴക്കിയത് ഞാൻ എഴുതാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ അത് എഴുതണ്ട എഴുതാതെ വിട്ടേക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതൊന്ന് അറിഞ്ഞോളുക പക്ഷേ ഇന്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ പറയുന്നില്ല അത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിൽ മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തി ഉദാഹരണം ട്രിനിറ്റി ക്രിസ്തു മതത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു ഈവൾ സ്പിരിറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇത് പൊതു നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ പൂർണ്ണ അളവിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ പറയുന്ന മൽക്കി സദേക്ക് ഇനി ആ മൽക്കി സദേക്കിനെ പറ്റി എക്സ്ട്രാ ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസസ് ഉണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് പഴയ പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ചാവുകടൽ ചുടലിലേക്കാണ് ഈ ചാവുകടൽ ചുടലുകളിൽ കൂടെ കൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ആ അവിടെ ഹാനോക്കിനെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഹാനോക്കിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു പ്രതിപാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാനോക്ക് വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു അലാറമുള്ള ക്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള വിധത്തിൽ അന്നത്തെ മനുഷ്യർ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇനി പ്രസംഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എക്ലേസിയാസ്റ്റിക്കസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അപ്പോക്രിയൽ ബുക്സിലും ഇതേക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ രേഖകളിലുള്ള കാര്യം കേട്ടോ അല്ലാതെ വെറുതെ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുകയല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം ആനോക്കിനെ കുറിച്ച് പ്രവചനമുണ്ട് ഒരു സൂചനയുണ്ട് പിന്നെ പുതുനീതി ഒരുപ കാണുന്നത് യൂതാലേഖനത്തിലെ ഒരു പരാമർശമാണ് ആദാ മുതൽ ഏഴാമനായ ആനോക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാവുകട ചുരുളുകൾ അത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കുമ്രാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗോത്ര ജനത അവർ ജൂതന്മാരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവർ പാർത്തിരുന്നത് ചാവുകടലിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് തീരത്താണ് വാടി കുമ്രാൻ കിർബത്ത് കുമ്രാൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെ ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനെട്ടോളം ഗുഹകളിൽ അവർ ആ ഗുഹാമുഖത്തും പരിസരത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു നാഗരികതയുടെ ഭാഗമായി അവർ നിലനിന്നെന്നും അവർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ശിലാലിഖിതങ്ങളും കളിമൺ പാത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റേ തുകൽ തുകലിൽ എഴുതിയ എഴുത്തുകളും ഒക്കെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ പഴയ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും ഒക്കെയാണ് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ഈ മൽക്കി സദേഖിനെ നീതിയുടെ അധ്യാപകൻ എന്നൊരു നിലയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നീതിയുടെ അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം മൽക്കി സദേഖിനെ പരാമർശിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് അനുമാനം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൽപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്നാപകന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ ആ പ്രവാചകനും എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മൽക്കി സദേഖാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ നീ ഇരമ്യാവാണോ കാരണം ആളുകൾ കൊന്നു കളഞ്ഞ ആ മനുഷ്യനാണ് നിന്റെ രീതി കണ്ടിട്ട് ഇരമ്യാവിനെ പോലെ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ നീ ഏലിയാവാണോ മരിച്ചു പോയ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ പോയ ഏലിയാവ് നീ തന്നെയാണോ ഈ രൂപങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കുറെ കാരക്ടേഴ്സിനെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി തരാതെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ തരാതെ ദൈവം മറച്ചു
പിന്നെ ആ വേഷത്തിൽ തുടരാം അദ്ദേഹത്തിന് അതോറിറ്റി ഇല്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ലെവിറ്റിക്കസ് ലെവൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലേവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ വരണം ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങളില്ലാതെ ഈ മൽക്കീസതയ്ക്ക് ഭരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദേവാലയമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രമാണമില്ല അലിഖിതമായ ഒരു പ്രമാണത്തെ ആധാരമാക്കി അദ്ദേഹം വീക്ഷിച്ച ആ പൗരോഹിത്യം ക്രിസ്തുവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ ക്രിസ്തുവായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൽക്കീസതയ്ക്കിന് തത്സമയം പുരോഹിതനായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല മൽക്കീസതയ്ക്കിന് മൽക്കീസതയ്ക്കായും തുടരാം കാരണം അതുവരെ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന യോഹന്നാൻ പറയാണ് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി അവൻ വളരെയണം ഞാനോ കുറയണം പിന്നിലേക്ക് മാറിപ്പോകാം മൽക്കീസതയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് പൗരോഹിത്യം എന്നില്ല കാരണം നിത്യ പൗരോഹിത്യം ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ആരോപിതമാണ് ആ നിത്യ പൗരോഹിത്യം എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെ ഏക പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചുണ്ടുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് നബിശ്വാസികളുടെ രാജകീയ പൗരോഹിത്യമാണ് അപ്പൊ മൽക്കീസതയ്ക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഇത്രയുമാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ച യുക്തിസഹജമായ ചോദ്യം ഇവർ അദ്ദേഹം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കണം അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഏലിയാവ് ജീവനോടുണ്ട് മോശ ജീവനോടുണ്ട് ആ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ കരുതാനാണ് ബൈബിളിൻ്റെ അനുഗാമികൾക്ക് സാധിക്കൂ അവർ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് രൂപരേഖയില്ല ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്നില്ല പറയാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ആയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ പുരോഹിതന്മാരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശേഷിച്ച് പൗരോഹിത്യം ഇപ്പോൾ അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമല്ല അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ ആ മിനിസ്ട്രി ഇന്ന് യേശുവിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു പൗരോഹിത്യം നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്താത്തിടത്തോളം ഈ ഇദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന ഒരു പൗരോഹിത്യമാകിയാൽ പുരോഹിതൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് തുടരാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിൻ്റെ ആരോഗ്യ പുരോഹിതന്മാരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് പൗരോഹിത്യമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പൗരോഹിത്യമുള്ളത് പോലെ മൽക്കീസതയ്ക്ക് പുരോഹിതനാണ് പക്ഷേ കാർമ്മികമായി പ്രാക്ടിക്കലായി മഹാപുരോഹിതൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവ യേശുക്രിസ്തു എന്ന മഹാപുരോഹിതനെ ഇപ്പോഴുള്ളൂ എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രഷ് സംസാരിച്ചായിരുന്നു ബ്രഷ് ആരും മുകളിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങരുത് ഗിബർ ബ്രദർ ഫ്രീ ആയോ ഓക്കെ പ്രിൻസ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ കേൾക്കാവോ ഓക്കെ അപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് വിഷയത്തിനും ചോദിച്ചാൽ മറുപടിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ജോ ബ്രദറിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് തോട്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന് മറുപടി അതിനൊരു റെമഡി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല അത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റെമഡി ഇല്ല മനുഷ്യൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസേപ്യൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഹോമോസേപ്യൻസ് മാത്രമല്ല ഇതര ഉപയജീവികളെല്ലാം അത്തരത്തിലായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവഭജനെ സംബന്ധിച്ച് അവനെ പിന്നെ വളർത്തുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ദൈവമാണെന്നും ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവയാൽ ഉയരുന്ന സകല സങ്കല്പങ്ങളെയും കോട്ടകളെയും ക്രിസ്ത്യേശിൽ ഇടിച്ച് തകർക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെതിരായിട്ട് ഉയരുന്ന സകല സങ്കല്പങ്ങളും കോട്ടകളെയും തകർത്തുകൊണ്ട് ഒരു എന്താ യുദ്ധസമാനമായ കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയം ആകുന്നതെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ചിന്തയെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ താലോലിക്കാതെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വേദവസ്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നു ജഡത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ജഡത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന് ജഡത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ആത്മീകമായി ജീവിക്കുന്നവന് ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റെമഡി ഇല്ല എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ റെമഡി ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും വചനധ്യാനത്തിലൂടെയും ദൈവികമായ ചിന്തയിലൂടെയും ഒക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയും ഹൃദയത്തെ
വേറൊരു രീതിയിൽ അതിനെ അടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പരിമിതപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിന്തയിലൂടെ ദൈവത്തെ അളക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും എത്തീസ്റ്റുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പരാജയം പറ്റുന്നത് യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാൻ അപ്പം അവർ യുക്തിവാദികളെന്ന് സ്വയം അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് ദൈവമില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം യുക്തിപരമായിട്ട് നമുക്കൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവും ബോധവും നമുക്ക് വേണം ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി അറിവില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് യുക്തിപരമായിട്ട് അതിന് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തെ പറ്റി നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഈ ഭൂമിയിലെ വളരെ എന്താ പറയുന്ന ചുരുങ്ങിയ ശതമാനം പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പോലും എസ്കവേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാടുകളും മലകളും പുഴകളും കടലുകളും ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ഒരിടത്തും എത്തിയിട്ടില്ല ഓരോ പുതിയ എസ്കവേഷൻ പുതിയ പുതിയ ജീവി ജീവജാലങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ ജൈവ വൈദ്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗാലക്സികളുണ്ട് ക്ഷീരപഥങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെബുലാസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇനിയും മനുഷ്യന്റെ ഈ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വാസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും എത്താൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ് അപ്പം ഈ പരിമിതമായി ഈ ചെറിയൊരു ഗോളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോ ഒന്നോ രണ്ടോ സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ എത്തിയ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഈ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചൊരു സൃഷ്ടിതാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം വേണം അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദികൾ പലരും യുക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമില്ല എന്ന് പറയാം അത് തെറ്റില്ല അതിനകത്ത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തീരുമാനം വേണോ എടുക്കാം എന്ത് അഭിപ്രായം വേണം അത് നിങ്ങളുടെ സെൽഫാണ് പക്ഷെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവമില്ല എന്നും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എക്സ്പീരിയൻസ് റിക്കോർഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചൂട് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു തണുപ്പും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ നേ ജോബ് ബ്രദർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിന്തയിൽ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ചിന്ത മാറ്റിയ ദൈവം എന്റെ ചിന്തയിൽ തന്നെയാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചത് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ചിന്തകൾ ക്രിസ്തുവിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ വീണ്ടും ജന്മത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്തകളല്ല വീണ്ടും ജന്മത്തിന് ശേഷമുള്ള ചിന്തകൾ എന്റെ ചിന്തകളെ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ മാറ്റം വന്നു ഇന്നലെകളിൽ വരെ തെറിവിളിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന ഞാൻ ഇന്ന് അതെനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറി എന്റെ പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്റെ പല മേഖലകളിലും എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നലെ വരെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിനെ അറിയുന്ന പലരും മദ്യപാനം മാറ്റുന്നത് അവർക്ക് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിരുന്ന കാര്യം ക്രിസ്തുവിലായതിനു ശേഷം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ക്രിസ്തുവിലാകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയി തന്നെ തുടരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യനും അങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു തിയറിയും നിങ്ങളുടെ ഇല്ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ വെക്കുകയാണ് അതിന്റെ പിറകെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ശാസ്ത്രലോകം മുഴുവൻ ഹൈപ്പോത്തിസുകളാണ് ഫസ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് അനുമാന സിദ്ധാന്തം ഇപ്പം എവല്യൂഷൻ തന്നെ ഹൈപ്പോത്തിസുകളാണ് പലതും അപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അനുമാനം വയ്ക്കും ഇന്ന കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ന ഇന്ന വഴി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യം അത് നമ്മൾ അനുമാനിച്ചു വച്ചതിന് ശേഷം ആ അനുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുക ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടും ഫോർവേഡ് ആയിട്ടും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ഫൈൻഡിങ്സിനെ നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നു ഇതാണ് ശരിയെന്ന് ഇതാണ് റിയൽ ട്രൂത്ത് എന്നും എന്നാൽ ഇതല്ല എന്ന് എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതല്ല എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചു ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാത്രി ഇവിടെ ഈ റൂമിലൂടെ തോണിയിൽ കയറി വന്നവരായാലും ഏറിൽ കൂടെ പറന്നു കിടക്കുന്ന രവിചന്ദ്രന്റെ സംഘങ്ങളായാലും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് യുക്തിപരമായി നിങ്ങൾക്ക് സംസ
കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കിയ കർത്താവാണ് ആ കപ്പിത്താൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ബയൂല തുറമുഖമാണ് ആ ആശവച്ച ബലു ബയൂല തുറമുഖത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും ആ വിശ്വാസ കപ്പലിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും എത്തും അതുകൊണ്ട് ഓരോ നിരീശ്വരവാദിയെയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കപ്പിത്താൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ കപ്പിത്താൻ നയിക്കുന്ന ബോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ത്രിയേകത്വത്തെ പറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അതിനകത്ത് മൂന്ന് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നാലായിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മൂന്നിൽ നിന്ന് പോയത് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇപ്പോ ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശക്തി അത് ഇപ്പോൾ ഒന്നായാലും മതിയല്ലോ എന്തിനാണ് മൂന്നിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ വളരെ ബാലിശമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ത്രിയേകനായ ദൈവത്തെയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ എണ്ണാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല താങ്കളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം ഒരു ഭൗതിക വസ്തു ആകുന്നു എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ മുഴച്ചു നിർത്തുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ എണ്ണാൻ കഴിയത്തില്ല ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ നമുക്ക് എണ്ണാനും നമുക്ക് കുളിക്കാനും കരിക്കാനും കഴിയും അഭൗതിക വസ്തുവിനെ എങ്ങനെ എണ്ണാൻ കഴിയും ദൈവം ഭൗതികനല്ല ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം ഭൗതികനല്ല അഭൗതികമാകുന്നു ദൈവത്തെ നമുക്ക് എണ്ണ തിട്ടപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ദൈവം ആത്മസ്വരൂപിയാകുന്നു യോഹന്നാൻ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ദൈവം ആത്മരൂപിയാകുന്നു അവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം അപ്പൊ ഈ ആത്മരൂപിയായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമാകുന്നു ബൈബിൾ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള ആ സജ്ഞ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്കതായ നിരത്തിൽ അതായത് പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ലാളിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ആർദ്രത കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പരിചരിക്കുന്ന ഈ പരിചരിക്കുന്ന ഒരു മൂർത്തിമദ്ഭാവമാണ് പിതാവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല മനസ്സിലായി അതിനപ്പുറത്ത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അപ്പം അവിടെ പിതാവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മസ്വരൂപരാ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രീ ഏക ദൈവത്തെയാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ദൈവം നാലായാൽ എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നെ അപ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയൂ മനസ്സിലായി ഇനി ദൈവം ഒന്നായാൽ എന്താന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഒന്ന് എന്നുള്ളതായ ചിന്ത വരുന്ന ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ചെയ്യും ദൈവം ഭൗതിക വസ്തു അല്ല എണ്ണാൻ കഴിയുകയില്ല ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ബറേശത്ത് ബാറ എലോഹി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ദൈവം ത്രിയേകനാകുന്നു എന്നുള്ളതായ ധ്വനി ആ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളായ ബൈബിൾ വിശ്വാസികളാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യകർത്താക്കളുടെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപമേ തോന്നൂ ആ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ബൈബിളൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം ആരാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് ബൈബിളൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം ആത്മരൂപിയാകുന്നു ആത്മരൂപിയായ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് ബൈബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ പൂർണ്ണ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല പിതാവാ ദൈവത്തിന്റെ ആ അസ്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ആ മഹത്വകരമായ വർണ്ണന അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളത്വം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല നമുക്ക് പരിമിതമായ ഒരളവിൽ മാത്രമേ ത്രിയക ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ രണ്ടായിരം
ത്രീയേകർ എന്ന് പറയാൻ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ ആ സജ്ഞ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആ ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയരാം പിതാവും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ സജ്ഞയെ ആ പ്രയോഗത്തെയാണ് ത്രീ ഏകർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഏകർ എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമങ്ങളിൽ എന്നല്ല നാമത്തിൽ എന്നത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ത്രീ ഏകർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉപചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് നേരത്തെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ യുക്തിവാദികൾ ബൈബിളിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ദുർവ്യാഖ്യാനമായി മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ വിമർശനത്തിൽ കഴമ്പില്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് യുക്തിവാദികൾക്ക് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിളിനെ ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതല്ല ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങള് യുക്തിവാദികളായ ആളുകൾ വികലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് തെറ്റാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നതായ ഗ്രന്ഥം സാധാരണ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ പോലെയല്ല വിപണിയിൽ എവിടെ നിന്നും വാങ്ങാൻ വായിക്കാം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ മതഗ്രന്ഥമായ ഖുറാൻ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റു മറ്റാരും വായിക്കരുതെന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖപുരിയിലും ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രന്ഥം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാവും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ വേദങ്ങളോ ഉപനിഷത്തുകളോ പുരാണങ്ങളോ ഉപപുരാണങ്ങളോ സ്മൃതികളോ എഴുതി ഒന്നും തന്നെ അവർണരായി വിധിക്കപ്പെട്ട അടിമകളായി വിധിക്കപ്പെട്ടത് ചൂതർക്ക് താഴെയുള്ളവർ വായിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന അവരുടെ സ്മൃതി പരികളിൽ വരിയന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ല അന്തിമ ഗ്രന്ഥമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നിന്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം വായിച്ച് കേൾക്കുന്നവനും കേൾപ്പിക്കുന്നവനും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രമാണിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാൻ അനുവാചകൻ ശ്രോതാവ് അനശ്വരകർത്താക്കൾ ഇങ്ങനെ ത്രീ വിധത്തിലുള്ളതായ ആളുകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന പവിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ എവിടെ നിന്നും വാങ്ങിക്കാം എവിടെ എവിടെ വെച്ചും വായിക്കാം എങ്ങനെ ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നു അതിനുള്ള സാധ്യത ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യസ്തികൾ ബൈബിൾ വാങ്ങുന്നു അവര് അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് അവര് അവരുടേതായ ഇഷ്ടത്തിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്ത ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കാൻ കഴിയും ഇതുപോലെയുള്ള പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഫോമിൽ വന്നിട്ട് ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളെടുത്ത് വികലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ ഈ റൂമ് അങ്ങനെയുള്ളതായ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ബൈബിൾ വിമർശർക്ക് കയറി വരാം തോണിയേറി വരാം എയറിലൂടെ വരാം ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ വന്നാലും ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയാന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി ബൈബിൾ വായിക്കുകയും അത് വികലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്ക് തടയാനായിട്ട് കഴിയും സുഹൃത്തെ ഒരു പുസ്തകം അത് ഏത് പുസ്തകമായിരുന്നാലും ഒരുവന് സ്വന്തമെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം കാര്യം കാലം അവനത് വായിച്ച് ഏത് രീതിയിൽ അവന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് അവരത് ചെയ്തു എന്നാൽ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടൊരു വ്യാഖ്യാന നിയമം ഉണ്ട് ആ വ്യാഖ്യാന നിയമത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ വേണം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് അതറിയാം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികൾ അതനുസരിച്ചാണ് ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്നവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അസഹിഷ്ണത പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല അയ്യോ വാളെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം എടുക്കാനോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഉരുമ്പെടാറില്ല എന്ത് വിമർശനമായാലും ഞങ്ങൾ സംഘർഷം സാധനം അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദികൾക്ക് ക്രൈസ്തവരോട് സ്നേഹമുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ പഴയകാല യുക്തിവാദികളെ പരിചയപ്പെടൂ എനിക്ക് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പല യുക്തിവാദികളുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് ഇത് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവർ പറയുന്നത് ബൈബിളിനെ എന്ത് വിമർശിച്ചാലും ക്രിസ്തുവിനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് വിമർശിച്ചാലും ക്രൈസ്തവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആക്രമണമില്ല ആയുധങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് പല യുക്തിവാദികളും പല പഴയ എത്തി എത്തിയസ്റ്റുകളും പറയാറുണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ ആക്രമിക്കണ്ട അവരെ വിമർശിക്കണ്ട മറിച്ച് ഇസ്ലാമിനെയോ തൊടാനൊക്കുവോ എന്താണ് സ്ഥിതി അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തെയോ പ്രവാചകനെയോ നിസാരമായ ഒരു വാക്കൾ അറിവില്ലാതെ തെറ്റായ ഒരു പദപ്രയോഗം വന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ന്യൂമാൻ കോളേജിന്റെ പ്രൊഫസന്റെ ക